年就要去哈尔滨参加国青队训练了，你能不能来送我？哎，不行，不能来，他讲球好了。本兵神明天就要去参加国青队训练了，来送我。你太紧张了。哎，你怎么来了？啊，我听说你今天晚上要加练，所以我就过来看看。主教练说，我这成绩留不下来。啊，我刚才观察了一会儿，我觉得是你的肢体太紧张了。我们练习花滑的时候，首先要把肢体放松下来。这样，我们的动作才能尽量的舒展。我觉得可能我也太久没练了吧。我觉得还是你太着急了，你心里杂念太多了。我有个办法，不知道能不能帮到你，想不想试试？闭上眼睛。干嘛？按我说的做吧。现在，忘掉你的目标，想要进短道速滑队，想要滑得更快，都忘掉。回到滑冰的初始状态，感受你和冰的接触。就像游泳的时候，人在水的怀里。放松你的身体，你应该和冰面融为一体。现在，舒展你的四肢，感受自由。整个冰面都是你的。卸下沉重的负担。你才能真正的重新开始，相信我吗？开厚厚的记事本。珍藏的照片，那年冬天，我们傻傻笑得多甜。许愿瓶等待春雨，它是否能够发芽？下个冬天，下次旅行，等待雪花落下。雪。我感觉到了。
。雪花落下，你看见了吗？紧握着你的手，温暖的快要融化。雪花落下。阿玉，那个金教练找你。哦，那你快去吧。哦，好。垮这么长个脸，跟苏格兰牧羊犬似的。是不是我咬你啊？嗯。哎，练完没？练完走啊。预言刚教会我一个放松身体的方法，我想再试试。预言，预言，整天嘴里就挂预言，你是不是喜欢预言啊？我不喜欢他，难道喜欢你啊？哎，我明天可就去哈尔滨参加国庆队训练了。可以啊，李玉斌，都国庆队了，去多久？时间倒不太久。你呀、啊，好好训练，别那是谈什么恋爱啊什么的，关你什么事儿啊？这不是我说的，这是你们楚教练的规矩。别老操心我，操心操心自己啊！比赛我会看的。明儿堂主送你。同学。